குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு நேஷனல் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி பார்க்க போறோம் சொல்லுங்க நேஷனல் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி ஆக்சுவலா இந்த ஆக்டோட இன்டென்ட் மெயின் இன்டென்ட் என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம நேஷனல் செக்யூரிட்டி அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி இல்ல நேஷனல் இன்டெகிரிட்டி அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி இல்ல ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஸ் வித் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் இதை அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரியோ சில விஷயங்கள் வந்து அது ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய அஃபன்சஸ் வந்து நமக்கு வந்து நடக்குது அப்படின்னா இல்ல அஃபன்ஸ் வந்து நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து அதை தடுக்கிறதுக்கான ஒரு ப்ரிவென்டிவ் மெஷரா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நேஷனல் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் வந்துட்டு நமக்கு இருக்கு சோ இப்ப இந்த நேஷனல் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் வந்து எந்த ஆர்டிக்கிள் பேஸ் பண்ணி வருதுன்னா ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி டூல சொல்லிருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரிவென்டிவ் டிட்டென்ஷன் சரிங்களா டுவெண்ட்டி டூ கிளாஸ் த்ரீல நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா ப்ரிவென்டிவ் டிட்டென்ஷன் அதை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ஆக்ட் தான் இதுல வந்து கம்ப்ளீட்டா அப்போ ஒரு அஃபன்ஸ் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை வந்து தடுக்கணும் அதை வந்து ப்ரிவென்டிவ் நேச்சர்ல நம்ம வந்து அஹ் இனிஷியலா ப்ரிகாஷனரியா வந்து ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரிவென்டிவ் டிட்டென்ஷன்ல நம்ம பாக்குறோம் நேஷனல் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் நைன்டீன் ஸோ இப்போ ப்ரிவென்டிவ் டிட்டென்ஷன்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஈவன் வித்தவுட் வாரண்ட் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரெஸ்ட் பண்ணி அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ள மேஜிஸ்ட்ரேட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் நார்மலாக வந்து ஒரு லாண்ட் ஆர்டருக்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய ப்ரொசீஜர் எல்லாம் கூட இதில் வந்து அப்ளை ஆகாது நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் ட்ரையல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள நம்மளால டீடைன் பண்ணி வைக்க முடியும் பட் அமெண்ட்மெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆர்டிக்கிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த த்ரீ மந்த்ஸ் அப்படின்றத டூ மந்த்ன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்சிக்வெண்டா குறைச்சிருந்தா குறைச்சிருந்தாலும் நமக்கு ஆக்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்பர் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்து இன்னமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைக்கல ஸ்டில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்ட பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ மந்த்ஸ் அப்படின்றத அப்படியே தான் இருக்குது இனிஷியலா வந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த டிட்டென்ஷன் பீரியட் வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் தான் இருக்கு வேணும்னா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அப் டு 12 months varaike vandha pathina overall ah vandha pathina namalala from the date of detention extend panna mudiyum or person ku against a detention preventive detention vandha namalala vandu inge vandu extend panna mudiyum so idu vandha pathina preventive detention pathi constitution la enna solliranga adoda main intent enna abindradhu namakku ellarkume therinja onnu da in the preventive detention act uh, sorry நேஷனல் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி வர்றதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த ஆக்டோட என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் நைன்டீன் பிப்டில இருந்த ஒரு ப்ரிவென்டிவ் டிட்டென்ஷன் ஆக்ட் நமக்கு தெரியும் அந்த ஆக்ட் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் வரைக்கும் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி ஒன்ல அந்த சிக்ஸ்டி நைன் ஆக்டை ரிப்பீல் பண்ணிட்டு நைன்டீன் செவன்டி ஒன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் வந்து கொண்டு வந்தாங்க மிஸ் ஆக்ட்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நல்லா தெரியும் அது வந்துட்டு அந்த நேஷனல் எமர்ஜென்சி பீரியட்ல எந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மிஸ்யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றதுனால வந்து பாத்தீங்கன்னா எகெயின் வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து எடுத்துடுறாங்க திரும்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் செ எயிட்டில வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆக்ட் வந்து நேஷனல் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் அப்படின்ற நேம்ல இந்த ஆக்ட் வந்து திரும்ப அதே ப்ரிவென்டிவ் டிட்டென்ஷனை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய இந்த ஆக்ட் வந்துட்டு நமக்கு ஸ்டீல் இன்ஃபோர்ஸ்ல இருக்கு ஸோ இது வந்து பிஃபோர் நைன்டீன் எயிட்டில எப்படி இருந்துச்சு ஈவன் ப்ரி ப்ரையர் டு இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரவுலத் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன்டீன் நைன்டீன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்து ஒரு ஆக்ட் இருந்துச்சு ரவுலத் சட்டம்னு சொல்லிட்டு அதுல அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கடுமையா இருந்த ஒரு ஆக்ட் அதாவது எந்த ஒரு ஈவன் வந்து இன்ஃபார்ம் கூட பண்ண மாட்டாங்க கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அரெஸ்டை ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன்லயும் அப்படிதான் கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அரெஸ்டை ஃபர்ஸ்ட் அரெஸ்ட் பண்றப்ப இன்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டாங்க பட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைம்குள்ள நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ப்ரொவிஷன் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அரஸ்டை இன்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியது கிடையாது வித்தின் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ம ஹவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜிஸ்ட்ரேட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற கண்டிஷன்ஸ் கிடையாது ட்ரையல் வந்து அவங்கள ட்ரையல் வந்து கண்டக்ட் பண்ணணும் ஈவன் வந்து ஒரு லீகல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக கூட அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்க முடியாது இதில் வந்து பர்சனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் வந்து இதில் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ லீகல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வச்சுக்கிறதுக்கு கூட இவங்களுக்கு வந்து இதில் பர்மிஷன் கிடையாது
இப்ப நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி ஆக்ட் பாத்துருக்கோம் அதுல நம்ம ஷெடியூல்டு அஃபென்சஸ் பார்த்தோம் கிட்டத்தட்ட ஷெடியூல்டு அஃபென்சஸ்ல என்னென்னலாம் நம்ம வந்து ஒரு அஃபென்ஸ்ன்னு பாக்குறோமோ நேஷனல் செக்யூரிட்டிய இன்டகிரிட்டியா வந்து நம்ம வந்து அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்னலாம் பார்த்தோமோ அதே தான் இங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பட் இதுல சொல்லலைனாலும் ஏன்னா இது வந்து பிஃபோரா வந்த ஆக்ட் தான் அந்த ஆக்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்ல வந்தது இந்த ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டிலேயே வந்தது ஆனாலும் கூட அந்த ஷெடியூல்ல சொல்லியிருக்கக்கூடிய அஃபென்ஸ் ரிலேட்டடா தான் இந்த ஆக்ட்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் நடந்துடக்கூடாது அப்படின்றத ப்ரிவென்ட் பண்ற மாதிரி சரிங்களா ஒரு ப்ரிவென்டிவ் மெஷரா தான் நம்ம வந்து இந்த ஆக்ட வச்சிருக்கோம் அப்ப அதெல்லாம் நடக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக அந்த பர்டிகுலர் அஃபண்டரை வந்து தடுக்கணுன்றதுக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆக்ட் வந்து இந்த ஆக்ட் சரி ஓகே இப்ப ஆக்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் டெபினேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டிட்டென்ஷன் ஆர்டர் வந்து செக்ஷன் டூ பில வந்து சொல்றாங்க அது டிட்டென்ஷன் ஆர்டர்ன்றது எதை மீன் பண்றாங்கன்னா செக்ஷன் த்ரீக்கு கீழே போறக்கூடிய ஆர்டர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிட்டென்ஷன் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க தென் அதுக்கப்புறம் ஃபாரினரை வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல சொல்லியிருப்பாங்க செக்ஷன் த்ரீல ஏன்னா அதை நான் என்ன சொல்றேன் ஃபாரினர் அப்படின்றது ஃபாரினர்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்ல என்ன மீனிங்ல யாரெல்லாம் அவங்க வந்து ஃபாரினர்னு சொல்றாங்களோ அவங்க எல்லாருமே வருவாங்க அப்படின்றது சரி ஓகே நம்ம செக்ஷன் த்ரீல வந்து டிட்டென்ஷன் ஆர்டரை பொறுத்து என்ன இருக்குன்னு பாக்கலாம் Power to make orders detaining certain persons. இப்போ ஒரு 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 பர்டிகுலர் பர்சனையோ அது எதர் சிங்கிளா இருக்கலாம் இல்லை ஒரு குரூப் ஆஃப் பர்சன்ஸா கூட இருக்கலாம் ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன்ஸை பொறுத்து நீங்க வந்து ஒரு ப்ரிவென்டிவ் டிட்டென்ஷன் வந்து எப்படி வந்து போடுறீங்க அதுக்கான ஆர்டர் போடுறதுக்கான பவர் வந்து எங்க இருந்து வருது அப்படின்றது தான் செக்ஷன் த்ரீ ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இல்லைன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சரிங்களா சென்ட்ரல் இல்லைனா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் இந்தியாவோட டிஃபென்ஸ வந்து அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரியோ இல்ல ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஸ் வித் ஃபாரின் பவர்ஸ் இல்ல செக்யூரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இத வந்து அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி வந்து யாராவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்ட் பண்ண போறாங்க பிரிஜுடிஷியலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது அதை பொறுத்து அவங்களுக்கு எகேன்ஸ்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டர் வந்து போடலாம் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இந்தியாக்குள்ள ரிசைட் ஆயிருக்கக்கூடிய ஃபாரினர்ஸ் சரிங்களா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பியாண்ட் தியர் லிமிட் பியாண்ட் தியர் டைம் வந்து இப்ப வந்து தங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது அன்லாஃபுல்லா இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட இல்லீகல் என்ட்ரி மாதிரி தானே அது அப்போ அந்த மாதிரி தங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன்ல எடுத்துட்டு அதை ப்ராப்பரா என்கொயரி பண்ணி அவங்க என்ன பர்பஸ்க்காக தங்கியிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து பண்ணிட்டு அவங்கள எக்ஸ்பெல் பண்றதுக்கு சரிங்களா அவங்கள வெளியேற்றுறதுக்கான ப்ரொசீஜரை வந்து முடிக்கிற வரைக்கும் அவங்கள வந்து ப்ரிவென்டிவ் டிடென்ஷன்ல வச்சிருப்பாங்க அதர்வைஸ் வந்து அவங்க வந்து வேற ஏதாவது விஷயத்துல வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சஸ்பெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா இங்க வந்து அப்ப அவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வெளியேற்ற விடாம வந்து சரிங்களா அதாவது ரெண்டு ரெண்டு ரீசனுமே இருக்கு ஃபாரினர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பியாண்ட் தியர் டைம் வந்து இங்க தங்கியிருந்தாலும் அவங்கள வெளியேற்ற முடியும் மேபி இந்த டூரிசம் மாதிரி வந்திருந்து இருந்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து வெளியேற்றுறதுக்காகவும் அந்த டைம் வரைக்கும் அவங்கள வந்து டிடைன் பண்ணலாம் இல்ல இங்க வந்து ஒரு டெரரிசம் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்கன்னா அவங்கள நம்ம வெளியேற்ற முடியாது இல்லைங்களா விசாரிச்சுட்டு சோ அப்ப அவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்கேயே வந்து கண்டினியூஸா டீடைன் பண்றதுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு சோ அப்ப இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ்க்கும் வந்து இது அப்ளிகபிள் ஆகும் ஃபாரினர் இந்த மாதிரியான ஒரு இன்டென்ஷனோட இங்க இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது அப்ளிகபிள் ஆகும் சோ இந்த ரெண்டு விஷயத்த பொறுத்து இந்த ரெண்டு விஷயத்த பொறுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்டர் போடுறாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இல்லைன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் போடுறாங்க அப்படின்னா அதை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிட்டென்ஷன் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்செக்ஷன் டூல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எசென்சியல் சப்ளைஸ் அதாவது சப்ளைஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் எசென்சியல் டு தி கம்யூனிட்டி சரிங்களா இத இத பொறுத்து வந்து யாராவது ஒரு பர்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபன்ஸ் வந்து மேட் அவுட் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா இப்போ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சப்ளைஸ் அண்டு சர்வீசஸ் எசென்சியல்ஸ் டு தி கம்யூனிட்டி அப்படின்றத எங்க டிஃபைன் பண்றாங்கன்னா ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் பிளாக் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் சப்ளைஸ் அண்ட் எசென்சியல் கமாடிட்டிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டில செக்ஷன் த்ரீல வந்து பார்த்தீங்கன
ஆஹ் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு கீழே நம்ம வந்து கொண்டு வரலாம் அப்போ அதை வந்து கடத்தை ட்ரை பண்றது இப்ப இந்த இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து நேஷனல் செக்யூரிட்டியை வந்து அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஹிபிட்டட் சென்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய விஷயத்த நீங்க வந்து அந்த மாதிரியான கமாடிட்டிஸ் வந்து நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி பர்சனையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தடுக்கிறதுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரிவென்டிவ் டிட்டென்ஷன் ஆர்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அண்டர் செக்ஷன் த்ரீ டூல வந்து போட முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் த்ரீலயே வந்து சப் செக்ஷன் த்ரீ வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் இதுல என்னன்னா ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் இல்லைன்னா கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் சரிங்களா அவங்களோட லோக்கல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ல இந்த மாதிரியான ஒரு அஃபன்ஸ் நடக்க போகுது அப்படின்னா அவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்பவர் பண்றாங்க சரிங்களா அவங்களுக்கு தேவையான டைரக்ஷனை கொடுத்து அதுக்கு தேவையான ப்ரொசீஜரை ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லி அவங்களுக்கு அந்த ப்ரிவென்டிவ் டிட்டென்ஷன் ஆர்டரை போடுறதுக்கான அந்த ஆத்தரைசேஷனை வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா அவங்களுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா குடுக்குறாங்க அப்போ அவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பவரை வந்து ப்ரிவென்டிவ் டிட்டென்ஷன் ஆர்டர் போடக்கூடிய பவரை வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் பண்றாங்க ஸோ அத்தாரிட்டிஸ் நம்ம பாக்குறப்ப சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டைரக்டா போட முடியும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டைரக்டா போட முடியும் தென் டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட்டும் கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரம் தி ஆத்தரைசேஷன் ஆஃப் ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அவங்க வந்து இந்த பவரை வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் த்ரீல இருக்கக்கூடியது ப்ரிவென்டிவ் டிட்டென்ஷன் ஆர்டரை பொறுத்து யாருக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் இருக்கு எதை பொறுத்து நம்ம வந்து ப்ரிவென்டிவ் டிட்டென்ஷன் வந்து மேக் பண்ண முடியும் அப்படின்றது சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்டர் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டா போட்டிருக்காங்க இல்ல ஒரு கலெக்டர் போட்டிருக்காரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் வந்து போட்டிருக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் இல்லைன்னா கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் வந்து போட்டிருக்காரு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க போட்டிருக்கக்கூடிய ஆர்டரை வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இதை பொறுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா செவன் டேஸ்க்குள்ள சரிங்களா அப்படி அப்படி அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து பாத்தீங்கன்னா செவன் டேஸ்க்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரிவிக்கணும் வித் தி கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அரெஸ்டோட சரிங்களா ஏன்னா நம்ம வந்து அரெஸ்டட் தட் இஸ் அந்த டீடைனிக்கு வேணா நம்ம கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அரெஸ்ட் வந்து சொல்லாம இருக்கலாம் அட் த டைம் ஆஃப் அரெஸ்ட் பட் வந்து ஆப்டர் தட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது சம்பந்தமா நாம இந்த நேஷனல் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் கீழ வந்து ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்டோ இல்ல அவங்களோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட்டோ இல்ல கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் அவங்க வந்து இதுக்கு கீழே ஆர்டர் போட்டிருக்காங்கன்னா அதை அப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய ஆஹ் ஆத்தரைசேஷன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்கு ஆப்டர் தட் டிட்டென்ஷன் ஆர்டர் சோ இப்ப இதை ரெண்டையும் பேஸ் பண்ணி இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வித் இன் செவன் டேஸ்க்குள்ள சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து தெரிவிக்கணும் வித் தி கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அரெஸ்ட் இதெல்லாம் தெரிவிச்சு என்ன பர்பஸ்க்காக அவங்க வந்து நம்ம டீடெயின் பண்ண போறோம் இது எல்லாமே வந்து தெரிவிச்சிருக்கணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நெசசரி ஆர்டரை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கேரி அவுட் பண்றோம் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் த்ரீல இருக்கக்கூடிய பவர்ஸ் டு மேக் தி ப்ரிவென்டிவ் டிட்டென்ஷன் ஆர்டர் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் ஃபோர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் டிட்டென்ஷன் ஆர்டர் ஸோ ஒரு டிட்டென்ஷன் ஆர்டர் நம்ம போட்டாச்சு செக்ஷன் த்ரீக்கு கீழே ஒரு டிட்டென்ஷன் ஆர்டர் போட்டாச்சு அதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்றது அப்படின்னா எங்க எக்ஸிக்யூட் பண்றது அப்படின்றது ஸோ இந்தியன் டெரிட்டரிக்குள்ள நீங்க எங்கனாலும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இங்க வந்துட்டு நம்ம சொல்றாங்க சரிங்களா ஸோ ஒரு ஜென்ரலா வந்து ஒரு வாரண்ட் ஒரு அரெஸ்ட் அரெஸ்ட் வாரண்ட்டை நீங்க வந்து எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவீங்களோ அண்டர் சிஆர்பிசி அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் வேற எவர் இன் வேற எவர் வித் இன் தி டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்றது தான் செக்ஷன் ஃபோர் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைவ் வந்து பவர் டு ரெகுலேட் பிளேஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் டிட்டென்ஷன் இப்போ ஒரு பர்சனுக்கு எகேன்ஸ்டா நம்ம டிட்டென்ஷன் ஆர்டர் போட்டு அவங்கள வந்து அரெஸ்டும் பண்ணிட்டோம் சரிங்களா அப்ப அவங்கள எங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வைக்கணும் எந்த இடத்துல
இன்கேஸ் அந்த டிசிப்ளினை அவங்க வந்து பிரீச் பண்றாங்கன்னா அதுக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட் அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அப்ராப்ரியேட் கவர்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெகுலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஏன்னா அப்ராப்ரியேட் கவர்மெண்ட் ரெண்டு இடத்துலயுமே வருவாங்க இதுல சென்ட்ரல்லயும் சென்ட்ரல்லயும் வருவாங்க ஸ்டேட்லயும் வர்றாங்க சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் அது அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து சரிங்களா இன்னொரு பிளேஸ்க்கு வந்து ரிமூவ் பண்றதுக்கு ஏன்னா அது வந்து செக்யூர்டா இல்ல இல்ல அன்சேஃபா இருக்கு அவங்க தப்பிச்சு போயிடுற மாதிரி இருக்கும் இல்ல அவங்களுக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா லைஃப் திருட்டு இருக்கு அப்படின்னா அப்ப வித்இன் தட் ஸ்டேட் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஏரியா ஒரு லொக்கேஷன்ல இருந்து இன்னொரு லொக்கேஷனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து நீங்க மாத்துறீங்க அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட அப்ரூவல் இருந்தா போதும் இதே ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் மாத்துறீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து கொண்டு போய் ப்ரிசர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட டைரக்ஷன் வந்து அங்க தேவைப்படுது சரிங்களா இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் ஃபைவ்ல நமக்கு சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஏல கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் டிட்டென்ஷன் செவரபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனை பொறுத்தோ இல்ல ஒரு குரூப் ஆஃப் பர்சன் இல்ல ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு எகின்ஸ்டா நம்ம வந்து ப்ரிவென்டிவ் டிட்டென்ஷன் ஆர்டர் போடுறோம் என்ன கிரவுண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி போடுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரே கிரவுண்ட பொறுத்தும் போடலாம் இல்ல ரெண்டு மூணு கிரவுண்ட்ஸ பொறுத்தும் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்டர் வந்து போட முடியும் சோ அப்ப இந்த ரெண்டு மூணு கிரவுண்ட்ஸ பொறுத்து நம்ம ஆர்டர் போட்டோம் அப்புறம் வந்து ஆர்டர் போட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கிரவுண்ட்ஸ வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுத்து பாக்குறப்ப இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி பாக்குறப்ப வந்து ஒரு சிலது வந்து பாத்தீங்கன்னா வேகா இருக்கு சரிங்களா கிரவுண்ட்ஸ் வந்து ஒரு சில கிரவுண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேகா இருக்கலாம் இல்ல நான் எக்ஸிஸ்டன்டா இருக்கலாம் இல்ல நாட் ரிலவெண்டா இருக்கலாம் இல்லைன்னா அந்த பர்டிகுலர் கிரவுண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாட் கனெக்டட் வித் சச் பர்சன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கலாம் இன்வால் ஃபார் எனி அதர் ரீசன் வாட்ஸ் எவர் சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் கிரவுண்டை மட்டும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒமிட் பண்ணிட முடியும் சரிங்களா தட் இஸ் அதை தான் வந்து செவரபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதை மட்டும் தனியா பிரிச்சு எடுத்துட்டு ரிமைனிங் கிரவுண்ட்ஸ பேஸ் பண்ணி அந்த டிட்டென்ஷன் ஆர்டரை நம்ம வந்து போர்ஸ்லயே வச்சிருக்க முடியும் அப்படின்றதான் செக்ஷன் ஃபைவ் ஏ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் சிக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிட்டென்ஷன் ஆர்டர்ஸ் நாட் டு பி இன்வேலிட் அர் இன் ஆப்பரேட்டிவ் ஆன் சர்டன் கிரவுண்ட்ஸ் ஸோ ஒரு டிட்டென்ஷன் ஆர்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில கிரவுண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இன்வேலிட்னு சொல்லிட முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா செக்ஷன் போர்ல வந்து நம்ம எக்ஸிக்யூட் எப்படி வந்து அந்த டிட்டென்ஷன் ஆர்டரை எக்ஸிக்யூட் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் வித் இன் த டெரிட்டரி நம்ம எங்க வேணாலும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம்னு சொல்லிருந்தோம் இன்கேஸ் ஒரு டிட்டென்ஷன் ஆர்டர் போட்டாச்சு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபாரின்க்கு எஸ்கேப் ஆகிற மாதிரி இருக்காரு இல்ல ஃபாரின்க்கு எஸ்கேப் ஆயிட்டாரு அவரை சேஸ் பண்ணி போய் நம்ம வந்து அவுட் சைடு இண்டியன் டெரிட்டரியில வச்சு நம்ம வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி கூட்டிட்டு வரோம் அப்படின்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டிட்டென்ஷன் ஆர்டரை வந்து இன்வேலிடேட் பண்ணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடையாது அவுட் சைட் டெரிட்டரி நம்ம வந்து பண்ணினாலுமே சரிங்களா அந்த வெறும் வந்து அவுட் சைட் தி லோக்கல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ல நம்ம பண்றதுனால மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டிட்டென்ஷனை நம்ம வந்து இன்வேலிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளேஸ் ஆஃப் டிட்டென்ஷனும் நம்ம வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து அவுட் சைட் வந்து வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அதையும் வந்து அதை பொறுத்து நம்ம வந்து அதை இன்வேலிடேட் பண்ணிட முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஏன்னா அந்த டிட்டென்ஷன் வந்து அப்பெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேசஸ் எல்லாம் வந்து எங்க அனுப்புவாங்க அப்படின்னா ஐலாண்டுக்கு அனுப்புவாங்க அந்தமானுக்கு அனுப்புவாங்க நமக்கே தெரியும் அந்தமான்ல வந்து அஹ் அந்த மாதிரி ஒரு சிறைச்சாலை இருந்தது சோ அந்த மாதிரி ஐலாண்டுக்கு அனுப்புவாங்க அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈவன் ஆப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் கூட அந்த மாதிரி வந்து அங்க கூட வச்சுட்டு இருந்தாங்க சோ அத அதை மீன் பண்ணி தான் இங்கேயும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அவுட் சைடு இந்தியன் டெரிட்டரி நம்ம வந்து அங்க வந்து ஃபிட் பண்றதுனால அவங்கள வந்து பிளேஸ் பண்றதுனால மட்டும் ஆஹ் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்வேலிடேட் ஆயிடாது அப்படின்னு சொல்லியும் சொல்றாங்க சோ இதுதான் வந்து செக்ஷன் சிக்ஸ்ல நெக்ஸ்ட் செவன்ல வந்து பவர்ஸ் இன் ரிலேஷன் டு அப்ஸ்காண்டிங் பர்சன்ஸ் இப்போ ஒரு பர்சனுக்கு எகின்ஸ்டா நம்ம வந்து டிடென்ஷன் ஆர்டர் போட்டோம் அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ண போறதுக்கு முன்னாடி அரெஸ்ட் மேட் அவுட் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து அப்ஸ்காண்ட் ஆ
ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கோ சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டிங்ல அனுப்பலாம் என்னன்னு இந்த ப்ரிவென்டிவ் டிட்டென்ஷன் ஆர்டர் வந்து இந்த பர்சனுக்கு எகின்ஸ்டா நாங்கள் வந்து போட்டிருந்தோம் இவர் வந்து இப்போ வந்து அப்ஸ்காண்ட்ல அப்ஸ்காண்ட் ஆயிட்டாரு எங்களால வந்து அந்த அரஸ்டை வந்து மேட் அவுட் பண்ண முடியல தட் இஸ் அந்த டிட்டென்ஷன் ஆர்டரை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரிப்போர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கோ இல்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கோ அதை வந்து ஃபார்வர்ட் பண்றாங்க ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து அவங்க ரிசீவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சரிங்களா அந்த அந்த ரிப்போர்ட்டை ரிசீவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நமக்கு நார்மலா சிஆர்பிசில செக்ஷன் எயிட்டி டூ எயிட்டி த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் எயிட்டி ஃபைவ் நமக்கு தெரியும் ப்ரொக்ளமேஷன் கொடுக்கறது ஒரு வாரண்ட்டை வந்து நம்மளால எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியல என்ன பண்ணுவாங்க ப்ரொக்ளமேஷன் கொண்டு கொடுப்பாங்க கான்ஸ்டியூஷியஸ் நோட்டீஸ்ல வந்து கான்ஸ்டியூஷியஸ் பிளே பிளேஸ்ல வந்து அதை வந்து அஃபிக்ஸ் பண்றது அதை பொறுத்தும் வந்து அந்த பர்டிகுலர் டைம்குள்ள வந்து அவங்க அப்பியர் ஆகல அப்படின்னா அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ சரிங்களா அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ அட்டாச் பண்றது ஈவன் வந்து சேல் வரைக்கும் கூட போவாங்க ஒரு சிக்ஸ் மந்த்க்கு அப்புறம் வந்து ஒரு சேலுக்கு கூட போறதுக்கான சான்சஸ் எல்லாம் இருக்கு இன்கேஸ் அதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கப்பவே அவங்க வந்துட்டாங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து நம்ம ரிலீஸ் பண்ணி கூட கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு ஏன்னா நமக்கு வந்து அவங்களோட அட்டண்டன்ஸ் தான் முக்கியம் அவங்க நமக்கு முன்னாடி அப்பியர் ஆகணும் அப்படின்றது தானே முக்கியம் ஸோ அதுக்காக நம்ம இதெல்லாம் பண்றோம் அவங்க வந்துட்டு அதெல்லாம் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அதுக்கான பவர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் சேமஸ் அந்த கோடுல நமக்கு சிஆர்பிசில என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை வந்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு ஆப்ஷன் அதை தாண்டி கவர்மெண்ட் அபிஷியல் வெப்சைட்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை நோட்டிஃபை பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு டிடைனி வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க வந்து தேடிட்டு இருக்கோம் தட் இஸ் ஒரு பர்சன் வந்து டிட்டென்ஷன் ஆகிறதுக்கு கீழே நாங்க வந்து தேடிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி இந்த நோட்டிபிகேஷனை பார்த்ததுல இருந்து நீங்க வந்து அந்த கன்சர்ன் ஆபீசர்ட்ட இந்த டைம்குள்ள இந்த பிளேஸ்குள்ள நீங்க வந்து சரண்டர் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அந்த நோட்டிபிகேஷன்ல சோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ஸ்காண்டிங் பர்சனை பொறுத்து நம்ம வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் இன்கேஸ் அந்த பர்சன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம அந்த ஒன் அண்ட் டூல சப்செக்ஷன் ஒன் அண்ட் டூல சொல்லிருக்கக்கூடிய அந்த ஆப்ஷனை பொறுத்து அவங்க வரல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வந்து சேரல அப்படின்னா அதை ஒபே பண்ணல அந்த ஆர்டரை வந்து ஒபே பண்ணல அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் சம் இதை தாண்டி அரெஸ்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்ப்ரிசன்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் இயர் வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுக்க முடியும் ஆர் வித் ஃபைன் சரிங்களா இல்லைன்னா ரெண்டுமே கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிரிமினல் அஃபென்ஸா வந்து ட்ரீட் பண்ணி ப்ரிவென்டிவ் டிட்டென்ஷன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் ட்ரையல் அவங்கள வந்து நம்ம டிடைன் பண்றது பட் அதையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து அதுக்கே ஒத்துழைக்கல அப்படின்னா அது அவங்கள வந்து கிரிமினல் சார்ஜுக்கு உட்படுத்தி இந்த செக்ஷனுக்கு கீழே அவங்களால அவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ரூசன்மெண்ட்டும் அப் டு ஒன் இயர் வரைக்கும் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா வெறும் ஃபைன் மட்டும் போட்டுட்டு அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு எகேன்ஸ்டா இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரிவென்டிவ் டிட்டென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு செக்ஷன் செவன்ல அப்ஸ்காண்டிங் பர்சன்ஸை பொறுத்து இருக்கக்கூடிய விஷயம் நெக்ஸ்ட் வந்து எயிட்ல வந்து கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் ஆஃப் டிட்டென்ஷன் டு பி டிஸ்க்ளோஸ் டு பர்சன் அஃபெக்டட் பை தி ஆர்டர் ஸோ இப்போ வந்து கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் டிட்டென்ஷனை வந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரெஸ்ட் பண்ணுறப்ப சொல்ல மாட்டாங்க சரிங்களா அரெஸ்ட் பண்ணுறப்ப சொல்ல மாட்டாங்க பட் அரெஸ்ட் பண்ணதுல இருந்து நாட் பியாண்ட் ஃபைவ் டேஸ் சரிங்களா ஃபைவ் டேஸ்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிடணும் சரிங்களா நார்மலாக வந்து ஜென்ரல் ரூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிடணும் ஃபைவ் டேஸ்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரஸ்டட் பர்சனுக்கு தட் இஸ் அந்த டீடைனிக்கு தான் சொல்லணுமே தவிர அவங்களோட சார்ந்தவங்களுக்கு சொல்லணுமான்றத பத்தி இங்க வந்து சொல்லல சரிங்களா அந்த டீடைனிக்கு நம்ம சொல்லணும் அப்படின்றது அதை தாண்டி ஒரு சில எக்ஸப்ஷனல் ஒரு ஸ்பெஷல் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப வந்து உடனே நம்மளால சொல்ல முடியல அந்த நீங்க சொன்ன அந்த அஞ்சு நாளைக்குள்ள எங்களால சொல்ல முடியல கொஞ்சம் எங்களுக்கு டைம் தேவைப்பட்ட மாதிரி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருக்குன்னா அப்ப கூட நாட் லெஸ் தென் சாரி நாட் லேட்டர் தென் பிப்டீன் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு
அவரு வந்து பர்சனல் ரெப்ரஸன்டேஷனை சரிங்களா இங்க வந்து எங்கேயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா லீகல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவை பத்தி சொல்லிருக்கவே மாட்டாங்க அவங்களுக்கு லீகல் ரெப்ரஸன்டேஷன் வச்சுக்கிறதுக்கான ஆஹ் அந்த ரைட்டுமே கிடையாது நார்மல் கோடல் இருக்கக்கூடிய ரைட்டும் கிடையாது பர்சனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் மட்டும் அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து எயிட்லயும் வந்து சப்செக்ஷன் டூல என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு சில நேரம் இந்த கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அரஸ்டை வந்து நம்ம டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணுன்றது மேண்டேட்டரி கிடையாது அண்டர் செக்ஷன் ஒன்ல சொல்லியிருக்க மாதிரி அந்த ஃபைவ் டேஸ் இல்லைன்னா பிப்டீன் டேஸ்க்குள்ள சொல்லணுன்றது மேண்டேட்டரி கிடையாது எப்போ அப்படின்னா ஒரு பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணாம வந்து தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ எயிட்ட பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஷனுமே இருக்கு டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும்னா நீங்க ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ள பண்ணுங்க அப்படி இல்லைன்னா பிப்டீன் டேஸ் குள்ள எக்ஸப்ஷனல் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல அதர் தன் தட் நாம பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட நம்ம அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு கண்டிப்பா அதை சொன்னா தப்பாயிடும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா நம்ம டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணாமலே வந்து ஈவன் வந்து அந்த டிட்டென்ஷன் ஆர்டரை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ்ல வச்சிருக்க முடியும் அப் டு த்ரீ மந்த்ஸ் வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்தர் அப்ரூவல் நமக்கு தேவைப்படும் சரிங்களா அதெல்லாம் நம்ம வந்து அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம் சரி ஓகே இது வந்து செக்ஷன் எயிட் வரைக்கும் டிட்டென்ஷன் ஆர்டரை பொறுத்து கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்டரை வந்து நம்ம சொல்லலாமா அப்படின்றத பொறுத்து இருக்கு நைன்ல வந்து நைன்ல வந்து கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் அட்வைசரி போர்ட்ஸ் சரி ஓகே இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ டிட்டென்ஷன் ஆர்டர் நம்ம போடணும் அந்த டிட்டென்ஷன் ஆர்டரை வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அட்வைசரி போர்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார்வர்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில அட்வைசர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருக்கு கொடுப்பாங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் கொடுப்பாங்க ஸோ அதுக்கு அந்த பர்பஸ்க்காக இந்த அட்வைசரி போர்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கன்ஸ்டியூட் பண்ணுறாங்க இந்த நேஷனல் செக்யூரிட்டி ஆக்டுக்கு கீழே செக்ஷன் நைனில் வந்து அது வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க அப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இல்லைன்னா ஈச் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சரிங்களா ஒன் ஆர் மோர் சார் செக்ஷன் செவன் அண்ட் எயிட் வந்து கரெக்டாக தாங்க சார் இருக்குது ஆக்சுவலாக அமெண்டர் ப்ரொவிஷன்ஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓகே ஸோ நைனில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் அட்வைசரி போர்டை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு போர்டும் இப்போ வந்து அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து கான்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் சரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கான்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் சரி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு பேர் இருப்பாங்க சரிங்களா அதில் மூணு பேர் இருப்பாங்க அந்த அந்த போர்டில் அந்த மூணு பேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்ராப்ரியேட் கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி பர்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர்மனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பாயின் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் நைனில் இருக்கக்கூடியது அப்போது ஒரு ஸ்டே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இல்லைன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வைசரி போர்டை கான்ஸ்டியூட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு ஸ்டே ஸ்டேட் ஜூரிஸ்டிக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ஹைகோர்ட்டில் இருந்து ஈவன் இப்போ வந்து அது வந்து யூனியன் டெரிட்டரியாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த யூனியன் டெரிட்டரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஸ்டேட்டோட இருக்கோ அந்த ஸ்டேட்டில் இருந்து அந்த எந்த ஹைகோர்ட்டுக்கு கீழே கண்ட்ரோலில் வருதோ அந்த ஹைகோர்ட்லேருந்து ஒரு மூணு ஜட்ஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்வைசரி போர்டுக்கு கீழே அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அதில் ஒன் ஆஃப் த ஜட்ஜஸ் சீனியர் மோஸ்ட்டாக இருக்கவங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர்மனாகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க இது வந்து செக்ஷன் நைனில் இருக்கிறது தென் வந்து டென்னில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் டு அட்வைசரி போர்டு ஸோ இந்த ப்ரிவென்டிவ் டிட்டென்ஷன் போடுறாங்க இல்லையா ஆர்டர்ஸ் போடுறாங்க இல்லையா இந்த ஆக்டுக்கு கீழே அந்த ஆர்டர்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்ராப்ரியேட் கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் த்ரீ வீக்ஸுக்குள்ள சரிங்களா ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் டிட்டென்ஷன் ஆஃப் தி பர்சன் அந்த டேட் ஆஃப் டிட்டென்ஷன்ல இருந்து த்ரீ வீக்ஸுக்குள்ள அந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வைசரி போர்டு கிட்ட கொடுக்கணும் சரிங்களா அட்வைசரி போர்டுக்கு கீழே சப்மிட் பண்ணணும் அதோட சேர்த்து அந்த கிரவுண்ட்ஸ் என்ன கிரவுண்ட்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்ம வந்து அந்த அரஸ்டை வந்து மேட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் டிட்டைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றதையும் சொல்லி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்கும் சரிங்களா அந்த ஆர்டரால யார் அஃபெக்ட் பண்ண அஃபெக்ட் ஆனாங்களோ அவங்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து இங்கே கொடுக்கணும் கொடுக்கறதுக்கான அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து இங்க கொடு
அந்த அட்வைசரி போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்ராப்ரியேட் கவர்மெண்ட் கொடுத்த ரெக்கார்ட்ஸை பேஸ் பண்ணியும் அந்த பர்சனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் செய்கிறாங்க இல்லையா யாருக்கு எகேன்ஸ்டாக அந்த ஆர்டர் போட்டிருக்காங்களோ அவங்க பண்ணுறாங்க இல்லையா அதை ரெண்டையும் பொறுத்து சரிங்களா அதை ரெண்டையும் பொறுத்து அதுக்கப்புறம் வந்து இதுக்கப்புறம் தேவையான ஏதாவது ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு தேவைன்னா அதை வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் மூலமாக எடுத்து அதெல்லாமே பேஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணுறாங்க அந்த ரிப்போர்ட்டை எகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கன்சர்ன்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு அவங்க வந்து வித்தின் செவன் வீக்ஸ்க்குள்ளே சரிங்களா ஃப்ர அதுவும் வந்து ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் ஆர்டர் ஆஃப் டிட்டென்ஷன் தான் சரிங்களா சாரி ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் டிட்டென்ஷன் அப்போ அந்த பர்சன் வந்து என்றைக்கு நீங்கள் டீட்டெயின் பண்ணீங்களோ அந்த டேட்டில் இருந்து எகெயின் வந்து செவன் வீக்ஸ்க்குள்ளே அப்போ த்ரீ வீக்ஸ்க்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு வந்து அட்வைசரி போர்டுக்கு இவங்க அனுப்புகிறாங்க எகெயின் வந்து அந்த த்ரீ வீக்ஸ் டைம்ல இருந்து வித்தின் ஃபோர் வீக்ஸ்குள்ள அப்போ டோட்டலா செவன் வீக்ஸ் டோட்டலா செவன் வீக்ஸ்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க ரிட்டன் ரிப்போர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கன்சர்ன்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அனுப்பணும் அந்த அந்த ரிப்போர்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து என்னென்ன மாதிரியான ஒப்பீனியன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ரெண்டே ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் தான் இவங்க போட்ட அந்த டிட்டென்ஷன் ஆர்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கிரவுண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலிட் கிரவுண்டா இல்லையா அப்படின்றது சோ ஓகே வேலிட் கிரவுண்டா இல்லையா அப்படின்ற இந்த ரெண்டே ஆப்ஷன் தானே இருக்க முடியும் வேற எதுவும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்போ இவங்க போட்டது வேலிட் கிரவுண்ட் தான் அப்படின்னா அதை வந்து அந்த டிட்டென்ஷன் ஆர்டர் அப்படியே வந்து அந்த இது அவங்க போட்ட அந்த டிட்டென்ஷன் ஆர்டரை அப்படியே வந்து ஃபோர்ஸில் வச்சுருப்பாங்க இன்கேஸ் அவங்க வந்து அந்த அட்வைசரி போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிட்டென்ஷன் ஆர்டர் நீங்கள் போட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலிடாக தெரியலை அவங்களோட ஒப்பீனியனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலிடாக தெரியல அது வந்து இன்சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கு கிரவுண்ட்ஸ் வேறுவில் இன்சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேஸ்ட் ஆன் தட் அட்வைசரி போர்டு ரிப்போர்ட் அந்த ப்ரிவென்டிவ் டிட்டென்ஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் பண்ணிட்டு அந்த பர்சனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமீடியட்டாக ரிலீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் லெவனில் நடக்கக்கூடிய விஷயம் ஓகே செக்ஷன் லெவன் அண்ட் டுவெல் நான் சேர்த்து சொல்லிட்டேன் செக்ஷன் லெவனில் வந்து அந்த ரிப்போர்ட்ஸை வந்து அனுப்புறதை பொறுத்து அந்த ஒப்பீனியன்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஷேர் பண்ணுறாங்க அந்த ஒப்பீனியனை பேஸ் பண்ணி டுவெல்லில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அட்வைசரி போட ரிப்போர்ட்டோட பேஸ் பண்ணி கன்சர்ன் கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிட்டென்ஷன் ஆர்டரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ பண்ணுறாங்களா இல்லை அதை வந்து கேன்சல் பண்ணிவிட்டு அவங்கள வந்து ரிவோக் பண்ணிவிட்டு அந்த டிட்டென்ஷன் ஆர்டரை ரிவோக் பண்ணிவிட்டு அவங்கள வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றது செக்ஷன் டுவெலில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆக்ஷன் ஆக்ஷன் அப்பான் தி ரிப்போர்ட் ஆஃப் தி அட்வைசரி போர்டு அப்போ அந்த அட்வைசரி போர்டு வந்து செக்ஷன் லெவனில் சப்மிட் பண்ணக்கூடிய ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி அவங்கள ஃபர்தராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ பண்ணுவாங்க அந்த டிட்டென்ஷன் ஆர்டரை அப்படி இல்லை அப்படின்னா அவங்கள ரிலீஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் பீரியட் ஆஃப் டிட்டென்ஷன் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இந்த மேக்சிமம் பீரியட் ஆஃப் டிட்டென்ஷன் அப்படின்றது என்னென்னா மேக்சிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் மந்த்ஸ் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிட்டன் பண்ணலாம் டீட்டைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஜென்ரலாக சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அந்த டுவெல் மந்த்ஸ் அப்படின்றது எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எவ்ரி த்ரீ மந்த்ஸ் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து இனிஷியலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் அப்ரூவல் நம்ம வந்து வச்சுருப்போம் ஃபர்தர் அப்ரூவல் வேணும் அப்படி ஃபர்தர் டிட்டென்ஷன் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா அப்ரூவல் வந்து அந்த கன்சர்ன்டு கவர்மெண்ட்டிட்ட நம்ம வந்து வாங்கணும் அப்போ ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம வாங்கி வாங்கி அப் டு டுவெல் மந்த்ஸ் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள டீட்டெயின் பண்ண முடியும் அப்படின்றத செக்ஷன் தேர்ட்டீனில் பட் வந்து அதுக்கும் மேலே நமக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா இங்கே எங்கேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது அந்த கன்சர்ன்டு கவர்மெண்ட்டிட்ட தட் இஸ் அந்த அப்ராப்ரியேட் கவர்மெண்ட்டிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ராப்பர் கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அந்த ரீசன்ஸை வந்து கரெக்டாக சொல்லி அந்த டிட்டென்ஷன் ஆர்டரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் கண்டினியூவும் பண்ண முடியும் பியாண்ட் டுவெல் மந்த்ஸும் கண்டினியூ பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தென் அதோ அதோட மட்டும் இல்லாமல் எப்போ வேணுனாலும் அதை வந்து ரிவோக் பண்ணவும் முடியும் மாடிஃபை பண்ணவும் முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வித்தின் த டுவெல் மந்த்ஸ் சரிங்களா அந்த அப்ராப்ரியேட் கவர்மெண்ட் நினச்சாங்க அப்படின்னா அந்த டுவெல் மந்த்ஸுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரிவென்டிவ் டிட்டென்ஷன் ஆர்டரை அவங்களாவே ரிவோக்கும் பண்ண முடியும் மாடிஃபையும
அதை பொறுத்து நமக்கு வந்து ஆஹ் அது யார் போட்டிருந்தாலும் சரி செக்ஷன் த்ரீல வந்து யாரால நம்ம வந்து ஆத்தரைஸ் பண்ணிருக்கோமோ அவங்க வந்து போய் எந் அந்த அந்த பர்டிகுலர் அத்தாரிட்டிஸ் வந்து யார் போட்டிருந்தாலும் சரி அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ரிவோக் பண்ண முடியும் இல்ல மாடிஃபை பண்ண முடியும் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா செப் செக்ஷன் டூல வந்து பாத்தீங்கன்னா தி எக்ஸ்பைரி ஆர் ரிவோகேஷன் ஆஃப் டிட்டென்ஷன் ஆர்டர் ஷல் நாட் பார் தி மேக்கிங் ஆஃப் அனதர் டிட்டென்ஷன் ஆர்டர் சரிங்களா அண்டர் செக்ஷன் த்ரீ அகெயின்ஸ்ட் தி சேம் பர்சன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்கேஸ் ஒரு ப்ரிவென்டிவ் டிட்டென்ஷன் ஆர்டர் வந்து ஃபோர்ஸ்ல இருக்கிறப்பவே வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம ரிவோக் பண்ணிட்டோம் சரிங்களா ரிவோக் பண்ணி அந்த பர்சனை ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம் ஃபர்தராக அவர் மேலே ப்ரிவென்டிவ் டிட்டென்ஷன் ஆர்டர் போட முடியாதா அப்படின்னா கண்டிப்பாக அப்படி கிடையாது போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா எகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஏதாவது கிரவுண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் கிரவுண்ட் வந்து இருக்குது அப்படின்னா கிடைக்கிது அப்படின்னா எகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சேம் பர்சனுக்கு எகெயின்ஸ்டாக நம்ம வந்து ப்ரிவென்டிவ் டிட்டென்ஷன் ஆர்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போடலாம் ஈவன் ஆஃப்டர் ரிவோகேஷன் இல்லைன்னா மாடிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி நம்ம வந்து இப்போது ரிவோகேட் பண்ணிட்டால் ஓகே ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம போடலாம் இன்கேஸ் மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வந்து அந்த வித் இன் த டுவெல் மந்த்ஸுக்குள்ளே ஒரு ப்ரிவென்டிவ் டிட்டென்ஷன் ஆர்டர் ஆல்ரெடி இருந்துட்டு இருக்கு அதில் மாடிஃபிகேஷன் இந்த சென்ஸ் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கிரவுண்ட்ஸை வந்து ஆல்டர் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு இல்லை அந்த டியூரேஷனை ஆல்டர் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு பட் நீங்க எது பண்ணுனாலும் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் டிட்டென்ஷன்ல இருந்தால் இது எஃபெக்ட்டுக்கு இருக்குமே தவிர அந்த ஃப்ரெஷ் டேட்ல இருந்து எஃபெக்ட்டுக்கு இருக்காது அப்படின்றதையும் சொல்றாங்க ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் மாடிஃபிகேஷன்ல இருந்து அது எஃபெக்ட்டுக்கு இருக்காது எந்த டேட்ல நீங்க வந்து டீடைன் பண்ணீங்களோ சரிங்களா எக்ஸிக்யூட் பண்ணீங்களோ அந்த ஆர்டரை அந்த டேட்ல இருந்து தான் பழைய டேட்ல இருந்து தான் அதை வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கணும் அப்போ அந்த த்ரீ மந்த்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல மேக்சிமம் பீரியட் அந்த டுவெல் மந்த்ஸா இருக்கட்டும் அதை நீங்க வந்து அப்படிதான் கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு செக்ஷன் ஃபோர்டீன்ல சொல்றாங்க சரிங்களா ஓகே இது வந்து செக்ஷன் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் ஏல சர்கம்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் இன் விச் பர்சன்ஸ் மே பி டீடைன்ட் ஃபார் பீரியட்ஸ் லாங்கர் தென் த்ரீ மந்த்ஸ் வித்தவுட் அப்டைனிங் தி ஒப்பீனியன் ஆஃப் அட்வைசரி போர்டு ஸோ ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் தி ஒப்பீனியன் ஆஃப் அட்வைசரி போர்டு வந்து நம்ம வந்து ஏன்னா டிட்டென்ஷன் பண்ணிட்டு தானே அவங்களுக்கு வந்து இதே அனுப்புவோம் ஸோ அட்வைசரி போர்டுக்கு ரிப்போர்ட்டே அனுப்புவோம் அப்போ த்ரீ மந்த்ஸ் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து டீடைன் பண்ண முடியும் வித்தவுட் தி ஒப்பீனியன் ஆஃப் அட்வைசரி போர்டு பியாண்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் போகிறப்ப அவங்களோட அந்த அட்வைசரி போர்டோட ஒப் இது வேணும் கரெக்டுங்களா ஆத்தரைசேஷன் வேணும் அவங்களோட கன்சல்டேஷன் வேணும் ஸோ அப்படி வந்து நம்ம வந்து பியாண்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் நம்ம அந்த ஆத்தரைசேஷனோட பண்ணுறோம் ஆனால் ஒரு சில சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒப்பீனியன் இல்லாமல் கூட நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ்க்கு என்னென்ன கிரவுண்ட்ஸ் இருக்குன்றது தான் இங்கே சொல்கிறாங்க சரிங்களா அப்போது டெரரிசம் சரிங்களா டெரரிசம் இல்லைன்னா டிஸ்ட்ரப்டிவ் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இல்லை டிஃபென்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவை அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லை செக்யூரிட்டி ஆஃப் இந்தியாவையோ இல்லை ஒரு செக்யூரிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட் அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லை மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் ஆர்டர் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் சப்ளைஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் எசென்ஷியல் டு தி கம்யூனிட்டி சரிங்களா இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அஃபெக்ட் அந்த அந்த அஃபன்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் வித்தவுட் தி ஒப்பீனியன் ஆஃப் அட்வைசரி போர்டு பியாண்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரிவென்டிவ் டிட்டென்ஷன் ஆர்டரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க செக்ஷன் ஃபோர்டீன் ஏல வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த சர்க்கம்ஸ்டன்சஸை சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ்பிளிசிட்டாக சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன்ல டெம்பரரி ரிலீஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் டிடைன்டு ஸோ இப்போ இந்த ப்ரிவென்டிவ் டிட்டென்ஷன்ல நம்ம வந்து டீடைன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரரியாக ரிலீஸ் பண்ண முடியுமானா முடியும்னு சொல்கிறாங்க செக்ஷன் ஃபிஃப்டீனுக்கு கீழே ஸோ அப்போ அந்த அப்ராப்ரியேட் கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீடைன்டு பர்சனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பீரியடுக்கு சரிங்களா ஒரு இப்போ அவங்க ஒரு மூ மூணு மாதம் டிட்டென்ஷன்ல இருக்கணும்னு சொல்லி நம்ம போட்டாச்சு ஆர்டரு ஸோ அப்போ இந்த இடையில வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் வந்து அவங்க போகணும் இல்லை ஒரு ஒரு ஒன் வீக் வந்து போகணும் செவன் டேஸ் வந்து வெளியில போகணும் அப்படின்னா அது வந்து ப்ராப்பரா இருந்தா
அவர் வந்து அந்த மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படி ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆர்டரை வந்து அந்த பாண்டையோ இல்ல அந்த ஆர்டரையோ வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்ப வேணாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் நினைச்சா ரிலீ கேன்சல் பண்ணி அவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னா எகெயின் வந்து அரெஸ்ட் பண்ண முடியும் அது ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்கேஸ் அந்த பர்சன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வித்தவுட் சஃபிஷியன்ட் காசு வந்து பாத்தீங்கன்னா எகெயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா சரண்டர் ஆக மாட்டேங்கிறாரு அந்த ஸ்பெசிபிக் ஏன்னா அந்த ரிலீஸ் ஆர்டர்லயே வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அந்த டெம்பரரி ரிலீஸ் ஆர்டர் இருக்கு இல்லைங்களா அப்படி போடக்கூடிய அந்த ஆர்டர்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இல்ல கேன்சலேஷன் ஆர்டர் போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ரெண்டு ஆர்டர்லயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் டைம்ல பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எகெயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா சரண்டர் ஆகணும்னு சொல்லிதான் அனுப்பியிருப்பாங்க அதை வந்து அவர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து என்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா அப் டு டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் இல்லைன்னா ஃபைன் இல்லைன்னா ரெண்டுமே கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப அந்த டெம்பரரி ரிலீஸ பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ நீங்க வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டைம் டேட்டு பிளேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்பரா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எகெயின் வந்து சரண்டர் ஆகணும் ஈவன் வந்து அது ரிலீஸ் ஆர்டர்ல இருந்தாலும் சரி இல்ல கேன்சல் ஆர்டர் வந்து அந்த அந்த பர்டிகுலர் பீரியடுக்குள்ளே போட்டிருந்தாலும் சரி அதை வந்து நீங்க கண்டிப்பா வந்து கம்ப்ளைண்ட் தான் பண்ணி ஆகணும் இல்ல எனக்கு ரிலீஸ் ஆர்டர்ல டேட் இந்த டேட் கொடுத்துருக்காங்க நான் அதனால அந்த டேட்ல தான் வருவேன்னு சொல்லிட்டு அப்படிலாம் நம்ம சொல்ல முடியாது சோ இதெல்லாம் வந்து நீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணல அப்படின்னா டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் வந்து இம்ப்ரெசன்மெண்ட் இல்லனா ஃபைனல் இல்லைன்னா ரெண்டுமே கொடுக்கலாம் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி சப்செக்ஷன் ஃபைவ்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த கண்டிஷன்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த பாண்டை வந்து அவங்க என்டர் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா அந்த பாண்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபோர் ஃபீட் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஃபோர் ஃபீட் பண்ணிட்டு அவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெனால்ட்டியும் வந்து பே பண்ண வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீனல் ப்ரொவிஷன் மாதிரி டெம்பரரி ரிலீஸ் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கு பட் அந்த டெம்பரரி ரிலீஸ்ல சொல்லியிருக்கக்கூடிய கண்டிஷன்ஸா வந்து அவங்க ஒபே பண்ணணும் சரிங்களா அப்படி ஒபே பண்ணல அப்படின்னா ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணல அப்படின்னா அதோட கான்சிக்வன்சஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க ஃபேஸ் பண்ணிதான் ஆகணும் அதை வந்து செக்ஷன் பிப்டீன்ல பாக்குறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன்ல ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ஆக்ஷன் இன் ஆக்ஷன் டேக்கன் இன் குட் ஃபேத் ஸோ இந்த ஆக்டுக்கு கீழே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இல்லைன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுக்கக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீடிங்ஸுக்கு எகெயின்ஸ்டா நாம எந்த ஒரு சூட்டோ ஒரு லீகல் ப்ரொசீடிங்ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா இனிஷியேட் பண்ண முடியாது யாராலையுமே வந்து இனிஷியேட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரிங்களா அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் சிக்ஸ்டீன்ல ஏன்னா நம்ம ப்ரிவென்டிவ் டிட்டென்ஷன்ல நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்னா தப்பு நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி செய்யக்கூடிய ஒரு ப்ரிவென்டிவ் மெஷரா தான் நம்ம வந்து அதை செய்யறோம் ஸோ அதுல வந்து பேஸ்ட் ஆன் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம செய்யறோம் அப்படின்றப்ப பின்னாடி நம்ம வந்து விசாரிக்கிறப்ப அட்வைசரி போர்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் டிட்டென்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்வேலிடு இல்ல அவங்களோட ஒப்பீனியன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க இன்வேலிடு சொல்றப்ப அவங்கள நம்ம வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுறோம் இல்லைங்களா சோ அப்ப என்ன இத்தனை நாள் நீங்க வந்து கிரவுண்ட்லெஸ் அரஸ்ட்ல நீங்க வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிளைம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்றதுதான் இந்த செக்ஷன் சிக்ஸ்டீன் சரிங்களா யூஸ்வலா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கிரவுண்ட்லெஸ் அரஸ்ட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலா வந்து லாண்ட் ஆர்டர்ல இருக்கக்கூடிய அஃபன்சஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பண்ணுவோம் ஈவன் ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ல அங்கேயுமே நம்ம பண்ணினாலுமே அதுக்கான இது இருக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு சரிங்களா அது ஒண்ணு தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மல் அஃபென்சஸ் வந்து நம்ம அஃபென்சஸ் மேட் அவுட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து அரஸ்ட் எல்லாம் வந்து நம்ம பண்ணுவோம் இல்ல ஒரு சில அஃபென்சஸ்க்கு தான் அட்டம்ப்ட் ப்ரொவிஷன்ல ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டேஜ் நம்ம வந்து அரஸ்ட் எல்லாம் நம்ம வந்து பண்றது ஸோ இப்போ இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி நேஷனல் செக்யூரிட்டி ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய அஃபென்சஸ் வந்து நம்ம பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் ப்ரிவென்டிவ் மெஷரா தான் இதை பண்றோம் அப்படின்றப்ப இங்க வந்து ஒரு சில கேசஸ்ல கிரவுண்ட்லெஸ் அரஸ்ட் வந்து அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த கிரவுண்ட்லெஸ் அரஸ்ட்டுக்கு எகெயின்ஸ்டா என்னோட பர்சனல் ரைட் வந்து இங்க வயலேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து இங்க யாருக்கு எகெயின்ஸ்டாவும் வந்து கிளைம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம்னா செக்ஷன் சிக்ஸ்டீன் நெக்ஸ்ட் வந
இந்த நியூ ஆக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை பார் பண்ணாது அந்த ப்ரொசீடிங்ஸ் வந்து பார் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா இது வந்து செவன்டீன்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு சேவிங் கிளாஸ் மாதிரி நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப எல்லாம் பெருசா கிடையாது பட் ஆக்ட் வந்து அந்த செக்ஷன் வந்து பெருசா சொல்லியிருப்பாங்க ஆனா அதுல சொல்லியிருக்கக்கூடிய மெயின் வந்து இதுதான் பிஃபோர் தட் வந்து ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு சில இந்த ப்ரிவென்டிவ் டிட்டென்ஷன் ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய ஆக்ட் லாஸ பேஸ் பண்ணி ஒரு பர்சனுக்கு எகேன்ஸ்டா நீங்க வந்து டிட்டென்ஷன் ஆர்டர் போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த டிட்டென்ஷன் ஆர்டரை போறது நீங்க எடுக்கக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷன்ஸ் ப்ரொசீடிங்ஸ் வந்து நீங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க இந்த ஆக்டை பொறுத்து நீங்க அப்படியே மாத்திக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுதான் நைன்டீன் எயிட்டிக்கு அப்புறம் நீங்க கமன்ஸ்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஆஸ் இட் இஸ் வந்து இந்த ஆக்ட்ல சொல்லியிருக்கத நம்ம பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றது நெக்ஸ்ட் வந்து எயிட்டீன்ல வந்து ரிப்பீல் அண்ட் சேவிங் நேஷனல் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் வந்து நேஷனல் செக்யூரிட்டி ஆர்டினன்ஸா தான் நமக்கு வந்து நைன்டீன் எயிட்டில போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆர்டினன்ஸை வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆக்ட் வந்து ரிப்பீல் பண்ணி அதை வந்து ஃபோர்ஸுக்கு வந்து கொண்டுட்டு வராங்க நைன்டீன் எயிட்டில ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் செக்யூரிட்டி ஆக்டில் இருக்கக்கூடியது ஒரு சில கேஸ் மட்டும் நம்ம இதில் பார்த்துடலாம் ஒரு மூணு கேஸ் மட்டும் இம்பார்ட்டன்ட் கேசஸ் இருக்கு அது மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஃபர்தராக வந்து மேம் கண்டினியூ பண்ணுவாங்க ஓகே இந்த கிரவுண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் டிட்டென்ஷன் நம்ம சொன் பார்த்தோம் செக்ஷன் எயிட்டுக்கு கீழே ஒரு கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் டிட்டென்ஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணணும் ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ள இல்லைன்னா ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்குள்ள இல்லைன்னா ஒரு சில பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க கேஸ்ல நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடிய அவசியம் கூட இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஒரு கேஸ் இருக்கு இந்த கேஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் த்ரீக்கு கீழே ஆர்டர் போட்டாங்க பட் அந்த ஆர்டருக்கு எகெயின்ஸ்டா பெட் அந்த டீட்டெயினிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க சரிங்களா பர்சனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அந்த ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேஷனையும் அவங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருக்கவும் மாட்டாங்க கம்யூனிகேட்டும் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு பர்சன் ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா நமக்கு அந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து சான்ஸ் வந்து இரு போயிடுச்சா முடிஞ்சிருச்சா அப்படின்றது தெரியாது அதை வந்து அவங்களுக்கு ப்ராப்பராகவும் கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த பெட்டிஷனர் தட் இஸ் அந்த டீட்டெயினி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேலஞ்ச் பண்ணி அந்த டிட்டென்ஷன் ஆர்டரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்கியூட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணதும் சரி இல்லை அதுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்ததும் சரி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தப்புன்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து செட்டசைட் பண்ணியிருப்பாங்க எந்த கேஸில் அப்படின்னா தேவேஷ் தேவேஷ் சௌராஷியா வெர்சஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஜபல்பூர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல வந்த கேஸ் இது தேவேஷ் சௌராஷியா வெர்சஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஜபல்பூர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இது நான் வந்து கேஸ் வந்து உங்களுக்கு சாட் பாக்ஸில் போடுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னொரு கேஸு இந்த செக்ஷன் நமக்கு வந்து இந்த ஆக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் சரிங்களா பப்ளிக் ஆர்டர் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி இன்டெகிரிட்டி அதெல்லாம் வந்து நம்ம சொல்கிறோம் பட் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ப்ராப்பராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்றது செக்ஷன் த்ரீக்கு கீழே சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி அந்த அந்த மீனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ப்ராப்பராக எங்களுக்கு கன்வே பண்ணலை அந்த மாதிரி வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அதை சொல்லக்கூடிய கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் ஏ கே ராய் வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா நைன்டீன் எயிட்டி ஒன்ல சரிங்களா நைன்டீன் எயிட்டி ஒன்ல ஏ கே ராய் வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா இந்த கேஸ்ல வந்து மெயினாக வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷனல் வேலிடிட்டி இதை வந்து சேலஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அட் த சேம் டைம் செக்ஷன் த்ரீல இருக்கக்கூடிய ஒரு சில எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா செக்யூரிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா வித் ஃபாரின் பவர்ஸ் இந்த மாதிரியான ஃப்ரேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ப்ராப்பராக டிஃபைன் பண்ணல வேக் சென்ஸில் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் ஸ்ட்ரக் டவுன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியும் கான்ஸ்டியூஷனல் வேலிடிட்டியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து சேலஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிட்ரரியாக இருக்கு எக்ஸசிவ் பவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் கையில் வந்து கொடுத்துருக்குறீங்க ஸோ இது வந்து ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் நைன்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னை வயலேட் பண்ணுற மாதிரி
அப்ப யார வந்து ஆத்தரைஸ் பண்ணிருக்கோமோ அந்த பர்டிகுலர் பர்சனோட பர்சனல் ஒப்பீனியனை பேஸ் பண்ணி தான் இது இருக்கு அப்படின்றதுனால இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்வேலிடுன்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது இதுக்கு வந்து நம்ம ப்ராப்பர் டெபினேஷன் வந்து கொடுத்து அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாஸ்டிவ் சென்ஸ்ல நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரீட் பண்ண கூடாது முடியாது அப்படின்றத நம்ம வந்து இதுல சொல்லிட்டு இது வந்து வேலிடு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கேஸ்ல சொல்லியிருப்பாங்க நைன்டீன் எயிட்டி ஒன்லயே வந்த கேஸ் ஏ கே ராய் வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா சரிங்களா கான்ஸ்டியூஷனலி வேலிடா அப்படின்றத இதுல வந்து சேலஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி ஆக்ட் பேஸ்ட் ஆன் தி ப்ரிவென்டிவ் டிட்டென்ஷன் அண்டர் அண்டர் ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி டூ கிளாஸ் த்ரீல வந்து நமக்கு இருக்கிறது ஸோ இப்போ ப்ரிவென்டிவ் டிட் இந்த நேஷனல் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி பொறுத்து உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா இப்போ எடுத்த ப்ரொவிஷன்ஸ்ல எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் கேட்கலாம் இல்லை வேற ஃபர்தர் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் எதுவும் வேணும்னா நீங்கள் சொல்லலாம் நிறைய வந்து அமெண்ட்மெண்ட்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன மைனர் கரெக்ஷன்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அதை தாண்டி வேற எதுவும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்குங்களா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து எடுத்த கிளாஸ் தான் ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டாங்க கொஞ்சம் ரெக்கார்ட் இருந்தால் கொஞ்சம் பரா நல்லா இருக்குங்க சார் கொஞ்சம் திரும்ப கேட்கறதுக்கு அதனால தான் வந்து ரிப்பீட்டடாக திரும்ப போட்டது வேற சார் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க தினேஷ் சார் சொல்லுங்க சார் சார் அந்த ஆக்ட் நேம் இயரோடு ஒன் டைம் ஃபுல் டைம் சொல்லுங்க சார் மேம் தி நேஷனல் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி அவ்வளோதான் தி நேஷனல் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி ஆ ஓகே சார் ஆ தேங்க்யூ